nhau các bạn mình là tôi đi cốt dạo chào mừng các bạn đã quay trở lại với series cốt dạo dễ om nha thì ở những kỳ trước á mình đã nói về những cái cơ bản như là quét động như thế nào nè rồi front này là gì bắt là gì hôm nay mình sẽ thử nói cái chữ đề cao siêu phức tạp hơn một tí đó là những cái hệ thống lớn như là google facebook này hoặc ở việt nam như là tiki lazada zin nó hoạt động như thế nào làm sao để một hệ thống nó có thể chịu tải được mà hàng trăm nghìn người hàng triệu với cặp cùng lúc thì đó là một cái câu hỏi rất là hay gặp khi các bạn phỏng vấn biết cái vị trí như là system architect này vị trí senior này thì thường thường cái chỗ này rất là phức tạp nếu mà nói sâu có thể nói tới cả tí đúng không vẫn chưa hết nhưng mà sẽ tóm tắt lại ngắn gọn trong một khoảng năm phút thôi nha đảm bảo sẽ hay và dễ hiểu các thầy ở trong trường vậy đấy ok bắt đầu thôi muốn biết mấy cái hệ thống lớn hay là như thế nào ấy thì đầu tiên các bạn biết các hệ thống nhỏ hay như thế nào trước thì hầu như cái hệ thống nhỏ nào nó cũng sẽ có một cái database để chứa dữ liệu và một cái web server để nó đọc dữ liệu từ database rồi nó hiển thị cho người dùng đó bạn nào mà không nhớ thì xem lại mấy cái series trước mình có chia sẻ rồi nha thì ở những hệ thống nhỏ cái con web server này và database server này là một thường thường thì người ta sẽ kiếm một cái con server thật ấy server thật tức là một con máy cpu mạnh ram nhiều à, một cái con máy chủ như thế này nè người ta cài mysql lên đây hoặc là microsoft sql server lên đây sau đó người ta cài luôn java hoặc là c sharp để nó chạy trên cái máy này đó và hai con này nó nằm chung một con server à, đây là một cách làm của những cái hệ thống nhỏ nhỏ dùng mấy web tin tức thì làm kiểu này cũng được có thể cho database server nằm chung với lại web server luôn hoặc là tắt đi ra cũng không sao đó thì những cái con này nó chịu tải cũng tàm tạ và khí như là thường thường cho các bạn có 100 người ví dụ hôm nay tự nhiên web bạn đăng tin gì ngọc trinh có người yêu mới chẳng hạn nó lên 10 ngàn người một trăm nghìn người á thì bạn có thể tăng con server này lên thì con server này là chỉ có hai co này hai g ram này các bạn có thể lắp thêm ram rồi là các bạn gắn thêm co cho con này thành tám co ba hai g ram chẳng hạn để nó chạy nhanh hơn nó phục vụ được nhiều người dùng hơn tuy nhiên á những hệ thống mà cỡ vài trăm nghìn vài triệu á thì không thể nào mà mà tăng cái con này lên vô hạn được tại vì tại vì có một máy là có hạn do vậy thì thường người ta sẽ làm cho cách sau đầu tiên á là với cách này á các bạn thấy đó là cái con web server với lại con database server chung một chỗ nên nhiều khi con database server ấy, nó chạy nhiều quá nó ảnh hưởng tới web hoặc là nó tốn ra nhiều ảnh hưởng tới web là người ta sẽ tách con này ra người ta sẽ lấy thêm một con server nữa một con server riêng luôn chỉ chạy database thôi thì con này là mysql này và con này chỉ là web thôi đó người ta tách ra là web server và db server thì thường db server là những con mà có ram bự để nó lưu trữ index load cho nhanh thì do vậy khi mà nó chi cập database nhiều quá thì cái database nó nằm trong một con máy chủ này hết rồi con web nó sẽ nhẹ hơn nó chỉ việc đọc dữ liệu lên nó sẽ lấy dữ liệu thôi thì cách này á cho web của các bạn á mà nó đông quá các bạn tách thành hai con thì cái lượng việc nó sẽ đỡ hơn giữa hai con. Tuy nhiên là hệ thống thường thường nhỏ nhỏ hệ thống tầm trung những hệ thống lớn thì là như thế nào? Thì các bạn biết đó trong mấy cái nhà hàng đúng không? Ví dụ như là có một à, đầu bếp là một nhân viên thì có đông khách họ không làm được thì họ làm như thế nào? Thì họ sẽ thuê nhiều đầu bếp hơn. Thì với web người ta cũng làm vậy. Thì bây giờ các trang web hầu như là họ thì cũng sẽ có một con database server chỗ đây nè. Bây giờ họ chỉ có một con web server thôi. Web server. Thì con web server này cho nào quên thì con này là con nó chạy Java, CSS, PHP gì đó để đọc dữ liệu database nó hiển thị lên. Một con web server ví dụ nó chỉ chạy chịu được cho 1000 người thì làm sao? Thì chúng ta tăng lên, tăng lên à, 10 con, 20 con chúng ta sẽ có thêm vài con web server nữa. Ví dụ ba con chẳng hạn, mỗi con nó là chịu được một nghìn người thì ba con sẽ chịu được ba nghìn người là cứ thế mà tăng lên khi mà các bạn vào một cái trang web như là trang web của Tiki chẳng hạn hoặc là của Zin chẳng hạn hoặc là của Google thì các bạn sẽ không vào thẳng cái web server này mà phải thông qua một con gọi là load balancer có thể hiểu nó là cân bằng tải đây đây là từ khóa này các bạn load balancer cân bằng tải nó có thể viết bằng phần mềm như là ngx hoặc là ha proxy hoặc nó có thể là một cái con load balancer phần cứng luôn thì đặc biệt phỏng vấn ở bên Agoda thì cái anh đó anh chia sẻ là con load balancer của Agoda thì một con là cỡ 200 200 nghìn đô thì trở rất là khủng thì con load balancer này là nó làm gì các bạn gửi tới đây các bạn kêu là tôi muốn vào tiki.vn chẳng hạn thì con lót balancer này nó sẽ chia sẻ tải qua cho nhiều máy nó là thằng trung gian vậy đó giống như các bạn chỉ cần một lễ tân thôi nó sẽ chia sẻ cho nhiều người cùng nấu nhiều người cùng ăn thì với cái điều này á, thì các bạn có con lót balancer này khá mạnh con lót balancer thì nó chỉ có công việc chỉ là truyền quả tải tới tại luôn thôi nên nó có thể chịu rất là nhiều thì các bạn có thể tăng số lượng này lên vô hạn để phục vụ cho vô hạn người dùng ngoài ra thì còn có một cách khác gọi là dns lót balancer tức là nó sẽ dựa từ tầm dns ví dụ như là các bạn vào trang google.com ấy thì nó sẽ nói chuyện với dns và dns ví dụ như là các bạn ở việt nam á, thì nó sẽ chọn tới con web server ở Việt Nam. Các bạn ở Lào thì nó chọn cái con web server ở Lào để cho cái khoảng cách từ server tới máy bạn á, nó gần hơn và cái gói tin nó sẽ nhanh hơn. Nhưng mà chưa đâu tại vì cái web này nè, các bạn có thể tăng bao nhiêu cũng được, mỗi con hoạt động riêng. Nhưng cái database không thể tăng vô hạn vậy được tại vì tất cả nhà mạng phải xài chung một database. Khi mà sử dụng nhiều database á, thì các bạn sẽ phải cái vấn đề là đồng bộ với cái database rất là khó và phức tạp nên con database này á, thì nó có thể scale bằng cách là phần bự lên, phần bự lên bằng cách lắp một cái con server mạnh hơn. Nhưng mà mình nói là đó, không có con máy nào mà mạnh lên vô hạn hết thì họ có thể làm hai cách. Cách
sử dụng cơ chế gọi là master slave tức là chủ tớ thì bạn sẽ có một con database chính là database master này nha và có cỡ khoảng năm sáu con slave tức là đệ tử của nó thì toàn bộ những cái ghi á sẽ được ghi vào con database uh, master này sau đó đồng bộ ra cho các con slave và cái việc đọc á thì có thể đọc từ database master hoặc là database slave và ghi ít ví dụ như là ghi chỉ có mỗi giờ ghi có vài lần thôi một giờ có mấy đọc luôn á thì là như cách như thế này thì mỗi lần ghi nó sẽ đồng bộ vào đây và các bạn có thể chia ra đọc ở ba database giúp cho database chính nó không có bị quá tải không bị overload thì đây là có cách các người ta hay dùng nhưng có những hệ thống mà nó đọc nhiều ghi cũng như như là facebook rồi chẳng hạn hoặc là zendesk rồi nè thì họ sẽ sử dụng sardin đó thì sardin tức là vài ví dụ như các bạn à, các bạn có một con database rất là bự chờ vài trăm triệu bản ghi luôn các bạn cho toàn bộ khách ở uk ở việt nam ở mỹ đều xài chung hết giờ muốn làm cho con này nó chạy được được nhiều nơi các bạn có thể sardin nó bằng cách là các bạn tách thành ba database riêng database ở việt nam database ở uk database ở mỹ chẳng hạn nó thành ba database và khi người ở việt nam thì người ta chỉ việc chỉ cập database này thôi thì các bạn có thể tách ra như thế này các bạn tách là chạy cho trên con ba con máy riêng nó sẽ phục được nhiều người dùng hơn thì nghe thì đơn giản thật ra nó khá là phức tạp tại vì các bạn sẽ phải biết trong cốt làm sao để cho nó biết là người dùng nào thì dùng database nào và khi mà người dùng việt nam chẳng hạn mà muốn truy cập thông tin ở hai database này thì các bạn cũng rất khó khăn đó đây là một trong những cái thứ rất là khó scale và đòi hỏi những cái engineer giỏi ở thiết kế để cái năng tốt thì mới scale được gần đây thì có một số cái thứ như là nosql và cassandra này thì nó hỗ trợ cái việc là scale sardin vô tận và sardin có sẵn trong database luôn nên là cái việc cốt này nó dễ hơn thì để mình tóm tắt lại những cái hệ thống lớn nó hoạt động bằng cách là ở phía trước nó sẽ có một hoặc là nhiều load balancer được gọi là lb đi tuổi bò cho nó dễ nhớ và nó sẽ, sẽ kết nối tới nhiều web server nhưng đằng sau những web server này sẽ là một database hoặc là nhiều database đã được sardin sẵn còn một số cái cách khác ví dụ như là có những cái dữ liệu ít thay đổi á mỗi lần mà người dùng tới á chúng ta không thể nào mà vào đó lấy thì nó sẽ tốn thời gian thêm một người ta xem một cái gọi là cache server cache server thì thường thường nó là reddit hoặc là meme cache cache server này là thay vì các bạn gọi tới database các bạn sẽ mất cả vài giây để các bạn lấy dữ liệu tính toán thì các bạn chỉ gọi lần đầu thôi mới là sao các bạn sẽ lưu kết quả vào cái cache server này nè khi người dùng tới các bạn sẽ lấy gì cho cache server này ra cache server có thể xài chung kết với nhau nhanh hơn rất là nhiều thường thường mấy cache server này nó sẽ lưu trong ram cần những con ram khủng thì các hệ thống lớn họ đều có cache trên cả chứ không có thằng nào rảnh mà 10 triệu người dùng mà gọi tới 10 triệu cái database là chết ngay trong khi có cache server thì 10 triệu người dùng chỉ cỡ vài nghìn con nó sẽ database thôi thì database sẽ vẫn thống nhanh ra ngoài ra những hệ thống mà siêu bự chẳng hạn như là youtube chẳng hạn nó sẽ có thêm một cái số trò hay ho hơn như là có mấy cái cron một cái này thì các bạn thấy các bạn mà up clip lên youtube chẳng hạn có một cái hệ thống nó chạy những cái encode video của bạn thì đó là hệ thống cron phía sau hoặc là job của phía sau ấy. thì nó sẽ chạy những cái đó ở những, ở những cái máy riêng mấy cái máy này là gọi là những cái job này gọi là schedule job đó. thì những cái con máy riêng này nó sẽ chạy những cái task này và khi xong nó sẽ lưu file vào đâu đó và nó sẽ gây điều database các bạn xem youtube ở mỹ ở campuchia ở việt nam đồ vân vân á thì nó sẽ có cái hệ thống gọi là cdn có một cái file chẳng hạn nó sẽ lưu ở việt nam nó copy qua mỹ nó copy qua trung quốc và khi người dùng muốn tới cái file này á thì cdn này nó sẽ tìm cái chỗ gần nhất cho người dùng để nó đưa file cho bạn chứ các bạn có thể xem những clip ở mỹ với tốc độ rất là nhanh tại vì cái file đó nó đã được ở server việt nam rồi đó, tới đây các bạn thấy chóng mặt chưa nào chóng mặt không chóng mặt các bạn có thể xem lại clip tại vì clip này mình nói hơi nhiều kiến thức tại vì đơn giản nha những kiến thức này là những kiến thức ở tầm cao hơn khi các bạn thành senior thành tiếp architect thì các bạn mới biết cái này và mới dùng và các bạn làm eo thì lâu lâu các bạn cứ việc cốt là xong không bao giờ nghĩ tới cái kiến thức kiến trúc này cả sau này các bạn là cho start up làm những công ty rất lớn các bạn sẽ không biết những cái thứ này và đây là những kiến thức rất là quan trọng đó với các bạn không chỉ là coder bình thường mà các bạn trở thành người engineer thật sự do vậy bạn nào xem không hiểu thì nhớ xem lại clip này sau đó thì tìm những cái từ khóa mình giới thiệu nha đó thì cái clip này nó khá là technical mà cũng không biết các bạn có thích xem hay không nữa các bạn nào thấy hay thì cứ nhớ bấm like subscribe và comment nhiều để mình làm clip khó hơn. sau như vậy nha còn nếu các bạn thấy khó hiểu quá các bạn cứ comment dưới để mình biết mình sẽ làm dễ hiểu hơn là sẽ ngắn hơn ok rồi mình sẽ quảng cáo 10 giây đi là một áo no bất mặt là các bạn sẽ không bị bất nữa hoặc là các bạn sẽ gặp ít bất hơn à, không còn phải cắn răng ngồi giải quyết bất các bạn nào muốn ủng hộ mình thì cứ lên bit chấm ly coder mua nha ok nhớ bấm like subscribe cho mình nha góc dưới này học trên này, này nha mình ra clip vào thứ ba và thứ sáu hàng tuần đó nha hẹn gặp lại mọi người với tuần sau